வணக்கம் மாணவர் செல்வங்களே இன்னைக்கு நாம வந்து தமிழ் ஓகேவா தமிழ்ல தமிழ் எண்களை பத்தி பார்க்க போறோம் சோ ஸ்கூல் டைம்ல நம்ம எல்லாம் படிச்சிருப்போம் பட் யாருக்கும் அது ஞாபகம் இருக்கிறது இல்லை தமிழ் எண்கள் யாருக்கும் தெரியறது இல்லை ஓகேவா வந்து இந்த வீடியோ எதுக்காக பண்றோம்னா தமிழ் எண்களை எப்படி என்னென்ன தமிழ் எண்கள் எதுலாம் அதை வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதை எப்படி படிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பாக்குறதுக்காக இந்த வீடியோ போடுறோம் ஸோ வந்து தமிழ்ல வந்து ஒன்றுக்கு வந்து கேன் கேன் எழுதுறோம் இரண்டுக்கு வந்து ஊன் எழுதுறோம் ஸோ ந வந்து மூன்றுக்கு ஷே வந்து நான்குக்கு ரூ வந்து அஞ்சுக்கு சு வந்து ஆறு ஏழுக்கு வந்து ஏ ஓகேவா எட்டுக்கு வந்து ஆ கூக்கு வந்து ஒன்பது பத்துக்கு வந்து ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம எப்படி ஆங்கிலத்துல இல்ல மத்த மொழிகள்ல இருக்க எண்கள் எழுதுறோமோ ஒன்னையும் பூஜ்யத்தையும் சேர்ப்போமோ அதே மாதிரி ஒன்று பூஜ்யம் சோ ஒன்று என்னது க க பூஜ்யம் சோ அது வந்து பத்து சோ எப்படிதான் இதையே பதினொன்னுக்கு அப்ப எப்படி எழுதணும் க க பனிரெண்டு க ஓ ஓகேவா அப்ப அடுத்த இருபது சோ இருபது எப்படி எழுதுவோம் ஓ பூஜ்யம் முப்பதுக்கு பூஜ்யம் ஓகேவா நூறுக்கு அப்ப எப்படி நூறு வந்து க பூஜ்யம் பூஜ்யம் ஓகேவா இருநூறுக்கு சாரி இருநூறுக்கு ஊ பூஜ்யம் பூஜ்யம் சோ இப்படிதான் நம்ம எழுதுவோம் அதே மாதிரி ஆயிரம் எழுதணும்னா க பூஜ்யம் 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 ஓகேவா சோ இதுதான் தமிழ் எண்கள் அதாவது <laughs> ஒன்று <laughs> வரவே செய்யாது வார்த்தையில இருக்கு உங்களுக்கு அந்த இலக்கம் தெரிஞ்சுன்னா இது கண்டிப்பா டவுட் வராது நீங்க ஓ வந்து மூணுக்கு பதிலாக எழுத மாட்டீங்க முற்றுப்புள்ளியும் தெரியும் எப்படி நம்ம தமிழ் எண்கள்ல வந்து என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சோ என்ன இது என்னவே க வந்து உயிர்மை எழுத்து அப்படிதானே உயிர்மை உ வந்து உயிரெழுத்து ஓகேவா சோ உயிரெழுத்தும் இருக்கு உயிர்மை எழுத்து இருக்கு ஆனா ஒரு எழுத்து மட்டும் இல்லை என்னதே மெய்யெழுத்து எந்த மெய்யெழுத்துமே வரல தமிழ் எழுத்துக்களை பொறுத்த வரைக்கும் மெய்யெழுத்துகள் வரவே வராது ஓகேவா உயிரெழுத்தும் உயிர்மை எழுத்தும் தமிழ் எழுத்துக்கள்ல வந்து எண்களுக்கு பயன்படுத்த மெய்யெழுத்து எதுவுமே யூஸ் பண்ணப்படல பாத்தீங்களா க உ நூஜ்யம் ஓகேவா ஆனா எந்த ஒரு மெய்யெழுத்தும் பயன்படல அதே மாதிரி உயிரெழுத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் மூணு எழுத்து தான் இருக்கு சோ உ ரெண்டுக்கு உ அதுக்கப்புறம் ஏழுக்கு ஏ எட்டுக்கு ஆ 
ஓகேவா இந்த மூணு எழுத்து தான் உயிரெழுத்து தமிழ் எண்கள்ல பயன்படுது அதுக்கப்புறம் மீன் இருக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ இது மூணும் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு நெடில் ஓகேவா தமிழ் எழுத்தில் எழுத்து எண்கள்ல இருக்கிற ஒரே தமிழ் எழுத்து நெடில் எழுத்து கு ஓகேவா அதை ஏன் அப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம்னா நம்ம தமிழ் சொல்லுவோம் எண்கள் நம்ம சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போதும் பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது அறுபது எழுபது எண்பது தொண்ணூறு எல்லாம் பது பது முடியும் ஆனா ஒன்பது மட்டும் தொண்ணூறு அப்படின்னு முடியும் அந்த பதுங்கிறது ஒன் டூ த்ரீலயே வந்துடும் அதாவது ஒன்னு ரெண்டு மூணுலயே வந்துடும் புரியுதா ஒற்றை எண்கள் வரும்போதே பது வந்துடும் அதே மாதிரி பத்து பத்துகளை சொல்லும் போது நூறு வந்துடும் சோ அந்த இதுல மட்டும் கொஞ்சம் அது ஒன்பது மட்டும் கொஞ்சம் மேல வருது ஏன்னா அதான் ஹையஸ்ட் நம்பர் எண்கள்லயே அதான் உயர்ந்த நம்பர் அப்படிங்கிற எல்லாத்திலயுமே அந்த இப்போ ஒன்னு ரெண்டு மூணுல பாத்தீங்கன்னா அதிகபட்ச நம்பர் ஒன்பது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பத்து அது வந்து இரண்டு இலக்கு எண்ணம் ஆயிரும் சோ ஒற்றை இலக்கு எண்ணம் இரண்டு இலக்கு எண்ணம் எல்லாத்திலயும் பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது தொண்ணூத்தி ஒன்பது தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது இதான் வந்து உயர்ந்த நம்பர் சோ அது மட்டும் நெடில் ஓகேவா சோ அது மட்டும் கூ சோ ஒன்பது சோ கூ கூன்னு போட்டீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஓகேவா சோ அந்த ஒன்பது மட்டும் எப்பவுமே தனியா இருக்கும் அதனால அது மட்டும் நெடில் சோ அது என்னது உயிர்மை நெடில் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் உயிர்மை குறியில் எத்தனை எழுத்துக்கள்னு பாத்தீங்கன்னா இது மூணும் நம்ம அப்படின்னு படிக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா அது மூணும் தொடர்ச்சியா வரும் முதல் மூன்று எழுத்துக்கள் ஓகேவா சோ அது மூணும் அதுக்கப்புறம் ரூ சு இது ரெண்டு அவ்வளவுதான் மொத்தம் அஞ்சு எழுத்து உயிர் உயிர்மை குயில் வந்து அஞ்சு உயிர்மை நெடில் ஒன்னு உயிரெழுத்து மூணு ஓகேவா இவ்வளவுதான் குழந்தைகளுக்கும் வாக்கியத்தை சொல்லி கொடுத்து தமிழ் எண்களை மனப்பாடம் பண்ண வைங்க சோ நான் பஸ்டே சொன்னேன் தமிழ் எழுத்துக்கள் அதிகமா பயன்படுத்துறது இல்லைன்னு அதற்கு நல்ல உதாரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரூபாய் நோட்டுகளை சொல்லலாம் நம்ம இந்தியாவில தயார் அச்சடிக்கப்படுற ரூபாய் நோட்டுகள் இந்திய ரூபாய் நோட்டுகள்ல கூட தமிழ் எழுத்துக்கள் எண்கள் யூஸ் பயன்படுத்தப்படுவது இல்லை ஓகேவா ஆனா மொரிசியஸ் நாட்டுல தமிழ் எண்களை வந்து அவங்க வந்து ரூபாய் நோட்டுல அச்சடிக்கிறாங்க தமிழ் எண்களை தமிழ் எண்களை அச்சடிக்கிற ஒரே நாடு மொரிசியஸ் தான் சோ நம்மளும் தமிழ் எண்களை அதிகமா பயன்படுத்த பழகிட்டோம்னா எல்லாரும் தமிழ் எண்களை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சா நம்ம நாடும் மாறும் நம்ம நாட்டிலயே வந்து ரூபாய் நோட்ல தமிழ் எண்கள் பயன்படுத்தப்படும் மற்றபடி தமிழ்ல அச்சடிக்க வர்ற அரசு ஆணைகள் அட்லீஸ்ட் அதுலயாவது வரும் தமிழ் எழுத்துகள் அரசான தமிழ தான் வரணும்னு இருந்தாலும் அதையும் எண்கள் வரும்போது ஆங்கில எண்கள் தான் வருதே தவிர தமிழ் எண்கள் வருவதில்லை சோ தமிழ் எண்கள் எல்லா இடத்துலயும் அச்சடிக்கப்படுறத படணும் அப்படிங்கறத வந்து நீங்க வந்து நம்ம தமிழ் பயன்படுத்தினாதான் மக்களுக்கு தெரிந்துங்கிறதுனால இருக்கணும் சோ அரசாங்கத்துக்கு வந்து ஸ்டெப் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கத்துக்கணும் சோ எல்லாரும் தமிழ் எண்களை நல்லா கற்றுக்கொள்ளுங்க இப்படிதான் எழுதணும் சிம்பிள் தான் இந்த ஒன்பது எழுத்துக்களா தெரிஞ்சா போதும் தமிழ் எண்கள் மொத்தத்தையும் நீங்க படிச்சிடலாம் சோ எல்லாரும் தமிழ் எண்களை கற்றுக்கொள்வீங்கன்னு நம்புறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க பல சப்ஜெக்ட்கள் கத்துக்கொள்ள இ டீச்சிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி